Tobor Relent est un passionné de films fantastiques. Jeune cinéphile et autodidacte, Relent Tobor, après son cursus scolaire, a décidé de se consacrer au 7e art en 2009. En vue de faire connaître la culture béninoise, l'idée de promouvoir la royauté avec à l'affiche un super-héros black et les Amazones à travers un film lui a traversé l'esprit. Pour défaut de moyens et de soutien, la réalisation de son film dénommé « La protection de la canne du roi » n'a pas prospéré en 2013 et 2015. Persévérant, Relent Chobo a su saisir l'opportunité qui lui a été offerte en 2017. Il a amélioré son scénario et rebaptisé son film « La canne du roi ». Un long métrage réalisé en novembre 2020, coproduit par l'ONG à but non lucratif, Herte International. C'est en 2007 que j'ai eu cette idée. J'ai juste formulé une, une petite histoire, euh, un bref résumé de ça. Et j'ai dit un truc qui va se baser sur une canne euh, d'un royaume. Et je préfère le roi requin. Je vais essayer de revoir comment je peux me faire naître euh, le super-héros black. Et ce super-héros black peut plutôt être intéressé par les autres maisons de production comme Marvel. Agencer, faire un truc de commun pour donner encore plus de, de beauté au cinéma africain. La canne du roi est un film d'une heure 48 minutes. Il valorise non seulement la ricade du roi requin, du royaume du Danhomé, mais aussi révèle le rôle de la femme dans la tradition africaine, notamment la protection du roi et la gestion du pouvoir. L'actrice Willette Kalinsou incarne la chef des Amazones, la reine Hangbetasi. Dans le film La canne du roi, la particularité de cette femme amazone, c'est de montrer en fait que la femme africaine est capable et qu'elle peut aussi gérer toute une société, tout un royaume, comme tout un peuple. Alors, je dirais tout simplement, n'écartez jamais la femme, parce que les bonnes choses viennent d'elle. Même avant le terrain, on a été à Aboumé, travailler pendant un mois, deux semaines, ce n'était pas du tout facile. On a travaillé un mois d'affilée pour les entraînements et autres. On a travaillé dans trois domaines, capoeira, euh, shotokan et judo. Une centaine d'acteurs du 7e art ont participé à la réalisation du film La Canne du Roi. Relent Tchobo et son équipe entendent s'investir en vue de promouvoir davantage la culture africaine, notamment béninoise, à travers d'autres projets de films fantastiques. Une tournée de diffusion du film La Canne du Roi à l'international est envisagée pour les mois à venir.